זו הפטרייה היקרה ביותר בעולם. לא כמהין, זו. והיא גם אחת המוזרות והנדירות בטבע. קוראים לה כאן צ'ון סאו, או בשם הבינלאומי שלה, קורדיספס. והיא למעשה פטריית זחר. מה זה אומר? הפטריה מתלבשת על זחלים שזוחלים על אדמת הרמה הטיבטית וההימאליה, הורגת אותם וצומחת מתוכם. הטיבטים כאן פושטים בכל אביב על המקומות שבהם מופיעה הפטריה. ומי שמצליח למצוא מספיק יחידות יכול להתפרנס יפה, אבל ממש יפה. כאן אפשר למצוא את הדבר האמיתי. הם יעלו בערך 500 יואן לגרם, בבייג'ין הם כבר יעלו טיפה יותר, ובחו"ל הם כבר יקרות הרבה 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 יותר. למה הן כל כך מבוקשות? הפטריות האלה נחשבות לסופר פוד, ומיוחסות להן המון המון סגולות רפואיות. בראש ובראשונה הן נחשבות לוויאגרה של ההימאליה. גברים בכל המזרח מוכנים לשלם הרבה עבורן. מעבר לזה הן עוזרות למגוון רחב של מחלות ובעיות. גרם יכול בקלות לעלות 100 דולר. בלס וגאס יש מסעדה שמוכרת קערת מרק עם 7 גרם של זחלים ב-700 דולר. אז איך אוכלים אותם? בדרך כלל משלבים אותם בתוך מרק, או טוחנים אותם ושמים אותם בתוך כדורים. פטריית הזחל קורדיספס, לא לכל אחד. איפה שלא הולכים בצ'נגדו, נתקלים בפנדות. הן באות בצורה של פסלי ענק, כבובות, ציורים, מאות סוגים של מזכרות, ואפילו על מטוסי החברה המקומית ובקינוכים שהיא מגישה. לפי הערכות, יש פחות מ-2,000 פנדות בטבע. כולן חיות במרכז סין, ורובן באזורים הנידחים והערריים, כאן בסצ'ואן. אי אפשר באמת לראות את החיה הביישנית הזאת בטבע. והדרך הכמעט יחידה להיתקל בה היא לבקר באחד ממרכזי הרבייה הגדולים שהוקמו בחבל. המקומות האלה ממוסחרים בטירוף, אבל היי, hey, אפשר לראות שם את הדבר האמיתי. ואגב, לא צריך לנסוע כל כך רחוק. בתוך צ'נגדו עצמה יש מרכז ענק שכל כולו עוסק בפנדה, וקצת גם בפנדה אדומה, שהיא חיה אחרת לגמרי. המקום ענק, כבר אמרתי, אנשים מתניידים שם בהסעות ועומדים בתור מול המכלאות רק כדי לצלם את הפלא. אבל האמת שזה שווה זה. היי. בסינית הפנדה נקראת שיום מאו, שמילולית זה אומר דוב חתול. אגב, כל הפנדות בעולם, כולן, שייכות לסין. אם נתקלתם בפנדה באירופה או בארצות הברית, היא שם בהשכרה, בהמון כסף, מסין. נדמה שאין מאכל שמגישים פה שאין בו פלפל סצ'ואן. הקונצו שזה לא בדיוק פלפל, הוא גם לא בדיוק חריף. פלפל סצ'ואן הוא בכלל קליפה של זרעי שיח שגדל כאן. הקליפות האלה נותנות מין טעם פרחוני. יש מי שלא יכול לאכול את הדבר הזה, ויש מי שלא יכול בלעדיו. כשנוגסים בתבלין מתחילה תחושת נימול, הפה מתחיל להיות רדום, חלל הפה, הלשון, לפעמים אפילו גם מתחילים לרייר. זה קצת מזכיר את התחושה של ללקק בטריה מרובעת, או ספרי ילחוש אצל רופא שיניים. מי שאוכל מנה עם ריכוז גבוה של הפלפל פעם ראשונה, עלול לשאול את עצמו מה קורה לי בפה. בצ'נגדו השימוש הכי פופולרי שלו הוא ברוטב המלה, שהרכיב העיקרי השני שלו הוא פלפל שילי חריף. אם אתם לא רוצים רוטב חריף במנה שלכם, פשוט תבקשו בויה מלה, לא הרוטב החריף. בויה מלה. מלה, אגב, הוא אלחם של שתי המילים, מאלחש וחריף. מלה. מלה. וויצ'אט היא רשת המדיה החברתית הכי פופולרית בסין. בין היתר כי רשתות חברתיות מהעולם המערבי חסומות למשתמשים סינים. ב-2011 היא הפכה מכלי להתכתבות דומה מאוד לוואטסאפ, לפורטל כולל כל עם יותר מ-900 מיליון משתמשים פעילים. שישה. חברת האם של וויצ'אט נקראת... Tencent, והיא אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בעולם. את ההצלחה האדירה של וויצ'אט אפשר לזקוף לזכות שירותי התשלום הסלולרי שהיא מציעה, וויצ'אט פיי, שמסייעים בכל היבטי החיים של המשתמשים. קניות בגדים, שימוש במוניות, הזמנת אוכל ואפילו קביעת תורים לקופת חולים. נכון להיום, רק לקוחות עם חשבון בנק סיני יכולים להשתמש בוויצ'אט לצורכי תשלום, אבל זה צפוי להשתנות בקרוב. לקוחות מכל העולם פוחדים מהקשר שיש למפלגה הקומוניסטית עם חברות טכנולוגיה בסין. מכשירים טכנולוגיים מסין הרבה פעמים נחשדים בליקויי אבטחה או אפילו מואשמים בריגול ממשלתי. ממשלת הודו למשל אפילו אסרה על השימוש בוויצ'אט יחד עם רשימה שחורה של 41 אפליקציות שסיווגה אותן כתוכנות ריגול. בשנת 2016, 38 טריליון יואן עברו בתשלומים סלולריים דרך האפליקציה. טריליון זה מספר עם 12 אפסים. אלף פעמים מיליארד יעני. תקציב המדינה כפול... מלא כסף. בכלי ההתכתבות של האפליקציה יש פונקציה של תרגום מאנגלית לסינית. כלי מאוד חשוב עבור התייר הזר. חברות הטכנולוגיה הסיניות מנסות לייצר שוק נטול מזומנים, גם מעבר לים. וזה מעניין כי צ'נגדו היא העיר הראשונה בעולם שבה נתפס שטר של כסף מזומן. אחד המוסדות הפופולריים ביותר בסין הוא ההוטפוט. הסועדים יושבים סביב מרק רותח 
ובעצם מבשלים לעצמם את הבשר בתוכו. מקור המנהג כנראה במונגוליה, אבל אין עוד אזור בסין שמזוהה עם ההוטפוט יותר מסיצ'ואן. באזור הזה של צ'ינגדו והעיר הלא כל כך רחוקה, צ'ינג, זו תורת האכילה והבילוי הפופולרי ביותר. ומה שונה ההוטפוט המקומי משאר סין? כאן טובלים את האוכל במרק רותח, חריף חריף המבוסס על ציר בקר או ציר חזיר, ומטובל בהמון פלפל חריף ופלפל סיצ'ואן. במקומות רבים מוסיפים סיר עם מרק פחות חריף כדי לאזן. ומה טובלים? מה לא טובלים? מעי של ברווז, חזיר, מעי של חזיר, מוח של חזיר, ציצות, איברים פנימיים, קיבה, כל סוגי הבשר שאתם יכולים לחשוב עליו, דגים, תמנונים, הכל. אומרים שיש כאן מעל עשרת אלפים מסעדות כאלה, שבאוכלוסייה של 14 מיליון איש זה אומר מסעדה על כל 1,400 איש. כל החבר'ה באים ונותנים בה hot pot. hot pot, very good. מסבירה פניה לתייר הזר. האנשים כאן נחמדים, וזו לא סתם אמירה. כל אדם שנתקענו בו, זקנים, ילדים, תינוקות, כולם חייכו באופן טבעי. בתחבורה ציבורית, ברחוב, בקניון, במסעדות. הנה זאת למשל אישה שהזמינה אותנו להתארח בבית שלה אחרי שיחה של כמה דקות ונסיעה באוטובוס. Hey, hey. רוב האנשים כאן לא יודעים אנגלית, אפילו את הבסיסית ביותר. אבל צ'ינגדו מפצה על זה בהמון כוונות טובות וניסיון לעזור. 